హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో చూసారు కదా ఈరోజు నేను మీకు ఎల్లో రోగ హోల్ చూపించబోతున్నాను ఎల్లో రోగ హోల్ మహారాష్ట్రలో ఔరంగాబాద్లో ఉన్నాయి సో ఇవి ఔరంగాబాద్ నుంచి థర్టీ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంటాయి అనమాట సో మేమేం చేసినామంటే నిన్న పూణే నుంచి ఔరంగాబాద్ రీచ్ అయ్యాం ఇక్కడ ఔరంగాబాద్లో బీబీకా మక్బరా అని మినీ తాజ్మహల్ ఉంటుంది సో మేము దాన్ని విజిట్ చేసి నిన్న నైట్ అంతా ఇక్కడ ఔరంగాబాద్లో స్టే చేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఔరంగాబాద్ నుంచి ఎల్లో రోగ స్టార్ట్ అయ్యాం మీలో ఇంకెవరైనా బీబీకా మక్బారా వీడియో చూడనట్టయితే మీకు ఆ వీడియో కూడా ఇక్కడ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అది కూడా చూడండి మినీ తాజ్మహల్ అది కూడా చాలా బాగుంటుంది సో ఇంకా పాయింట్కి వచ్చేస్తే మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం కదా ఎల్లోరా శిల్పాలని ఈ ఎల్లోరా కేవ్స్ అనేవి ప్రపంచ వారసత్వ సంపద అనమాట ఈ కైలాస్ మందిరాన్ని ఏకశిలా టెంపుల్ అంటారు సో దీన్ని పైనుంచి కింద వరకు ఒకటే స్టోన్ మీద చెక్కుకుంటూ వచ్చారు అనమాట యాక్చువల్గా ఏదన్నా మనం చెక్కాలంటే దాన్ని ఫ్రంట్ నుంచి బ్యాక్ చెక్తాం లోపలికి కానీ ఇక్కడ అలా కాదు పైనుంచి కింద వరకు చెక్కుకుంటూ వచ్చారు సో అది కూడా నూట యాభై సంవత్సరాలు పట్టిందంట ఈ మొత్తం ఈ టెంపుల్ని చెక్కడానికి ఈ టెంపుల్ అయితే చాలా బాగుంది సో ఫస్ట్ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నా వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ నా ఛానల్లో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సో ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఇంకా మిగిలిన వీడియోస్ కూడా చూడండి ఒకసారి ఛానల్లోకి వెళ్ళి మిగతా వీడియోస్ కూడా చెక్ చేయండి అలాగే కామెంట్ పెట్టడం మర్చిపోకండి కామెంట్ తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఇక్కడ ఎల్లోరా కేవ్స్ దగ్గరలోనే మనకి గ్రీష్మేశ్వర శివాలయం ఉంటుంది ఇది జ్యోతిర్లింగంలో ఒక జ్యోతిర్లింగం అనమాట సో ఫస్ట్ మేమైతే దర్శనం చేసుకుని తర్వాత ఎల్లోరా రీచ్ అయ్యాం నేను మహారాష్ట్ర వచ్చిన తర్వాత ఇది నా రెండో జ్యోతిర్లింగ దర్శనం సో నేను అంతకుముందు త్రయంబకేశ్వర్ కూడా వెళ్ళాను నాసిక్లో ఆ టెంపుల్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఈ టెంపుల్ కూడా చాలా బాగుంది లోపల చాలా దగ్గర నుంచి దర్శనం అయింది ఇక్కడ జనం చూసుకుంటే చాలా ఎక్కువ మంది వచ్చారు ఈరోజు లోపల అయితే చాలా పెద్ద లైన్ ఉందనమాట యాక్చువల్గా ఇక్కడ టెంపుల్లోకి మొబైల్ ఎలా లేదు సో మొబైల్స్ మనం బయటే పెట్టేసేయాలి సో మనకి తిరుపతిలో పంచకట్టుకుని ఎట్లా వెళ్తామో అక్కడ ఇక్కడ కూడా అలాగే మనకు ఒకటి ఉంది బాయ్స్ ఎవరు కూడా షర్ట్ కానీ టీషర్ట్ కానీ వేసుకోకూడదు మొత్తం తీసేయాలన్నమాట మనకి ఫ్యాంట్ కానీ పంచ కానీ కట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసారంటే మీరు కరెక్ట్గా ఈ జ్యోతిర్లింగం దగ్గర నుంచి ఎల్లోరా కేవ్స్ కూడా కనిపిస్తాయి చూడండి అక్కడ సో ఫైనల్గా అయితే ఎల్లోరా వచ్చేసాం ఇక్కడ టికెట్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ అయితే గ్రీనరీ అయితే చాలా బాగుంది చూస్తున్నారు కదా అదే శివాలయం సో స్టార్ట్ అయ్యాం లోపలికి నడుచుకుంటూ క్రౌడ్ అయితే మాత్రం చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఇక్కడ అయితే మనకి మ్యాప్ ఇచ్చారు మనకి ఏ ఏ కేవ్స్కి ఎట్లా వెళ్ళాలనేది ఇక్కడ రూట్ మ్యాప్ అయితే ఉంది సో ఇక్కడ చూసారంటే మీరు వరల్డ్ హెరిటేజ్ ఎల్లోరా కేవ్స్ అని ఉంది అంటే ప్రపంచ వారసత్వ సంపద అనమాట సో ఇదే మనకి ఏకశిలా టెంపుల్ ఇక్కడ మెయిన్ గృహ కూడా ఇదే సో ఇది ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఈ కేవ్ నెంబరు సిక్స్టీన్ అనమాట ఈ సిక్స్టీన్ కేవ్లోనే శివాలయం కైలాష్ మందిరం అంటారు దీన్నే సో ఈ శిలలు మాత్రం మామూలుగా లేవు అసలు అప్పట్లోనే అంత బాగా చెక్కారంటే సో కింద ఎంట్రీ ఉంది 
సో టెంపుల్లోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోయాం ఇక్కడ చూసుకుంటే టెంపుల్లోకి ఎంటర్ అయిన ఫస్ట్లోనే మనకి లక్ష్మీదేవి విగ్రహం కనిపిస్తుంది రెండు ఏనుగులు అటు ఇటు ఉన్నాయి లక్ష్మీదేవి విగ్రహం ఉంది ఇక్కడ సో మొత్తం చుట్టూ అన్నీ శిల్పాలే ఉంటాయి ఎక్కువ ఎటు చూసినా కూడా ఏ వాళ్ళ మీద చూసినా కూడా శిల్పాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఒక్కసారి టెంపుల్లోకి ఎంటర్ అయ్యారంటే మొత్తం కళ్ళు చెదిరిపోతాయి అనమాట మొత్తం ఎటు చూసినా మొత్తం అన్ని శిల్పాలే ఉంటాయి అసలు ఈ శిల్పాలన్నీ మొత్తం ఇదంతా మీరు చూసేదంతా కూడా సింగిల్ స్టోనే మొత్తం ఒకటే శిల ఒకటే రాయి ఇదంతా ఈ ఒక్క రాయి మీదే మొత్తం ఈ టెంపుల్ అంతా చెక్కారనమాట అసలు ఈ డిజైన్స్ ఇవన్నీ చూస్తే మామూలుగా ఉండదు ఇక్కడ ఏదో ధ్వజస్తంభంలా చెక్కారు ఇలాంటివి అటు పక్కన కూడా ఉంటాయి అనమాట టెంపుల్కి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్లో రెండు ఉన్నాయి ఇవి ధ్వజస్తంభాలు ఇక్కడ ఎలిఫాంట్ ఉంది ఎలిఫాంట్స్ కూడా మనకి రెండు పక్కల ఉంటాయి అటు పక్కన ఇటు పక్కన అసలు ఈ టెంపుల్ చూడడానికి రెండు కళ్ళు సరిపోవు అనిపిస్తుంది అట్లా ఉంటుంది మొత్తం శిల్పకళ చూడడానికి మన రెండు కళ్ళు సరిపోవు అనమాట అంత అందంగా చెక్కారు మొత్తం టెంపుల్ అంతా సో ఇప్పుడు నేనైతే టెంపుల్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నా పైకి వెళ్తున్నా పైన శివాలయం ఉంది సో శివాలయం కూడా చూపిస్తాను మీకు సో ఇప్పుడు నేను పైకి వచ్చేసాను ఇక్కడ మీకు గోపురం కనిపిస్తుంది కదా సో ఈ డోర్ నుంచి మనం శివాలయం లోపలికి వెళ్ళాలి సో దీనిపైన టాప్ కూడా చూడండి ఎంత బాగుందో డిజైన్స్ మాత్రం మామూలుగా లేవు అన్ని చోట్ల సో నేను లోపలికి అయితే ఎంటర్ అయిపోయాను టెంపుల్లోకి టెంపుల్లో కూడా శిల్పాలు ఉన్నాయి కానీ మనకి అవి చీకట్లో కనిపించట్లేదు లోపలంతా చీకటిగా ఉంటుంది 
సో ఒక టూరిస్ట్ గైడ్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు లైట్ వేసి సో ఇదే శివాలయం సో ఇప్పుడు మనం లోపలికి వెళ్దాం లోపల అయితే చాలామంది జనం ఉన్నారు సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇదే లోపల ఉన్న శివలింగం మనం అయితే గర్భగుడిలోకి వచ్చేసాం శివలింగం అయితే చాలా పెద్దగా ఉంది అసలు ఇంత పెద్ద టెంపుల్ చెక్కి మళ్ళీ అందులో లోపల గర్భగుడి చెక్కి ఆ గర్భగుడి లోపల మళ్ళీ శివలింగాన్ని ఇంత కరెక్ట్గా చెక్కారంటే ఇది ఒక పెద్ద అద్భుతం అనే చెప్పుకోవాలి మనం యాక్చువల్గా లోపల శివాలయం దర్శనం అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చేసిన వెంటనే ఒక గోపురం కనిపిస్తుంది అనమాట ఆ గోపురం లోపలికి వెళ్తే మనకి నందీశ్వరుడు దర్శనం ఇస్తాడు చూడండి ఇక్కడ శివాలయంకి ఆపోజిట్లో నందీశ్వరుడు ఉన్నాడు ఇప్పుడు నేనైతే టెంపుల్ బయటకు అయితే వచ్చేసాను ఇప్పుడు నేను మీకు టెంపుల్ని టాప్ వ్యూ నుంచి చూపిస్తాను టాప్ వ్యూ నుంచి కూడా చాలా బాగుంటుంది టెంపుల్ సో ఇక్కడ మనకు వాటర్ ఫాల్స్ కూడా ఉన్నాయి మనం మహారాష్ట్రలో ఏ ప్లేస్ విజిట్ చేయాలన్నా కూడా రైనీ సీజన్లోనే విజిట్ చేయాలి రైనీ సీజన్లోనే మహారాష్ట్ర మొత్తం గ్రీనరీ ఉంటుంది వాటర్ ఫాల్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ సో నేనైతే పైకి స్టార్ట్ అయ్యాను ఇందాక మనం చూసిన వాటర్ ఫాల్ అదే సో ఇప్పుడు మనం పైకి వచ్చేసాం చూడండి టాప్ వ్యూ నుంచి కూడా టెంపుల్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది అసలు ఏమైనా ఉందా టెంపుల్ అయితే టాప్ వ్యూ నుంచి ప్రపంచంలోనే ఇదే అతిపెద్ద యాకశిల శివాలయం
सो मन इपड़दाक चूस गुह इंका मन की चला गुहल सो नहीं अना चूप अरुना अट सैड की
आई को दिला मत देख ले मन सो इक मे मूड ना गुहल तिगन तरह सड़न ऐ रेन अच्छे वो इकड़ चूस मन को वाटर फा उ सो वाटर चूँ एंत हईट नीचे पड़ती सो so, चूसर कदा वीडियो कच्चे लाइक चयें कामें अलगे फ्रेंड्स षेर चयी इला वीडियो इंका चूड़े मैं झानल तक सब्सक्रेबा थैंक्स फर् वाचिंग इंक मैं मत तिगे तरह एग्जिटने दार ट्री मन क्रीस ओल ट्रीस सो इक इक चूस्ट कदा इवीं एग्जिटा मन की ट्रीस